大家好，欢迎你再次来到读书有道，一同探索生活的深度，感悟人生的宽度，分享智慧的高度。今天要跟大家分享的是，一个人没有出息的九大根源，答案扎心了。最近看到了一段哈佛大学发布的科学研究视频。他深入分析了导致个人不成功的九大根源。许多观看此视频的网友们纷纷表示，这些发现让他们深感触动。第一，总找借口。奥斯卡·王尔德曾经指出，一旦你为自己找到一个借口，很快你就能找到百个确实。一个错误引发的借口，往往需要更多借口来掩饰，层层堆叠。无穷无尽，在西点军校这样的精英摇篮中，学员们的回答总是简洁明了，限于四个可能：是，长官不是，长官我不知道，长官没有任何借口，长官除了这些，他们不允许多说一个字。这不是因为军官们排斥详细的解释，而是他们知道结果。才是最终的关键，而不是冗长而无尽的辩解。没有任何借口，这一态度可能看起来冷酷而疏远，但若仔细思考，你会发现，在动听的借口也无法为问题带来实质性的解决。那些真正愿意行动的人，总是在寻找方法；而那些拖延的人，则总是在找理由。真正的挑战不在于道路的通透。而在于人的思维。第二，恐惧，恐惧失败，这种心理状态在很多人身上都有显现。比如，有人在追求目标时，尽管途中取得了一些成果，他们却倾向于忽略这些小的胜利，而将注意力集中在失败上，从而产生了恐惧。他们将自己的成功视为偶然。而将失败看作是不可避免的。然而，失败其实是我们人生旅程中的重要一环，它是实现最终成功的必要步骤。历史上伟大的发明家托马斯·爱迪生曾经说过，他在发明电灯之前失败了上千次。对他来说，这些失败不过是成功之路上的必经之路。每一次失败都为他提供了新的数据、新的启示，最终指引他走向成功。如果我们将失败视为探索和学习的机会，它就会成为我们成长的催化剂。毕竟，在失败中寻找教训和方向，比在畏惧中停滞不前要有价值的多。所以，如果生命中不可避免的有失败存在，我们应该迅速的、勇敢的接受失败，让每一次跌倒都成为我们寻求更大成功的契机。第三点，犹豫不决。歌德曾经指出，犹豫不决的人永远无法找到最佳答案，因为在犹豫的那一刻，机会已经溜走了。犹豫不决实际上是生活中最大的惰性因子。尽管许多人在能力上表现卓越，但正是因为他们的犹豫，导致错失重要机会，最终陷入平庸。在日常生活中，我们经常会听到或自己说出这样的话：“我能做到吗？这样可以吗？如果我做错了怎么办？如果失败了又该如何？”等等，这些满是疑问的“如果”，最终都成了没有结果的遗憾。英国诗人兰布里奇曾经说：“如果一个人的一生只是求稳，不曾真正冒险去追求更高的目标，不愿意展翅高飞，那他的人生就失去了意义。”在这有限的人生中，我们需要更多的冒险精神。果断是人生的一张王牌，而所有的犹豫不决，不过是固执的迷惑。第四，拒绝学习。在我从事教育工作的过程中，我曾多次与来自不同社会阶层的学生交流。
我努力向他们灌输知识和激发梦想，让他们明白，无论出身如何，个人的命运都可以通过努力改变。这是世界著名物理学家斯蒂芬·霍金在其传记中提到的一段话。霍金以其卓越的科学成就和不屈的生命力量闻名于世，他的故事激励了无数人，证明了即使在极其不利的条件下。通过不懈的学习和探索，也能实现伟大的成就。霍金在面对严重的健康挑战时，不仅没有放弃，反而更加专注于他的科学研究，最终成为了现代科学界的一个传奇人物。投资大师查理芒格曾说：“我看到很多人生活的越来越好，并不是因为他们是最聪明或最勤劳的人。”而是因为他们是学习的机器，他们每天都在积累新知，每天晚上比早晨更聪明一些。每个人都应享有平凡而有尊严的生活，但我不希望你只满足于自我安慰的平凡。没有人生来就注定卓越，但拒绝学习和成长意味着与所有可能的精彩生活擦肩而过。第五，拖延症。很多人都发誓要早睡早起，认真读书，但总是在不知不觉中刷手机到深夜。总说要开始减肥，几个月后却发现腰围比之前还要粗。决心要认真工作，却总是需要领导的催促才能完成任务，且经常急匆匆的带着错误。这种拖延不仅让人感到沮丧，还可能导致绝望。在《拒绝平庸》一书中有这样一段话：我们之所以常常嫉妒他人的成功，是因为我们明知自己能做成某件事，却懒于去做，进而对自己的懒惰和无能感到愤怒，只能借助嫉妒和贬低他人来找到心理平衡。真正决定人生高度的，从来不仅仅是一个完美的计划，而是立刻行动的执行力。没有坚定的执行力，再好的计划也只是空中楼阁。第六，三分钟热度。很多人喜欢制定宏伟的目标，却往往只是一时的热情，最终坚持不下去。其实，世界上大多数的失败，都是因为半途而废。人生仿佛一场漫长的马拉松，它需要我们耐心的持续积累。而不是一开始就急于求成。小野二郎被誉为寿司界的传奇大师，即使在九十多岁的高龄，依然坚持制作寿司。他曾说过一句话，非常值得我们每个人深思：一个职人的精神，就是一生只做一件事，并且把这件事做到极致，坚持。是通向成功和美好生活的最佳捷径。世界上最幸福的事，莫过于通过自己的坚持和努力，使所有的事物变成自己希望的样子。第七点，害怕被拒绝。阿里巴巴的人力资源总监曾分享他们招聘时的基本要求，包括求职者必须具备坚韧不拔的精神，不能有脆弱的心态。要能将过去的事情放下，不让他们成为心中的刺。许多人由于强烈的自尊心，过分在意他人的看法，面对可能的拒绝时，就会失去尝试的勇气。美国前总统林肯在描述自己的政治生涯时，曾表达过类似的情感：“我曾经极其害怕遭受拒绝和轻视，随着岁月流逝，我逐渐认识到。”被拒绝实际上是了解这个世界的途径，而被轻视则是更好的认识自己的方法。当我开始用这种视角看待问题，我不再感到困扰或尴尬。林肯强调，无论是国家领导人还是普通民众，每个人都会遇到困难和无助，都会经历被轻视甚至侮辱的时刻。这是人生中必须经历和成长的重要部分。这些经历与尊严无关
，而是与看待问题的方式和体验生活的深度有关。最可怕的不是一无所有，而是拥有易碎的玻璃心。不要让无谓的自尊摧毁你的前程。所有的痛苦和委屈，都只是为了让你在未来能更好的站起来。坚强的生活。第八点，自我设限。曾经有过这样一个生物学实验，生物学家观察到，当跳蚤自由地从地面跳起时，它们能跳到超过一米的高度。但如果在一米高的位置放一个盖子，跳蚤跳起时就会撞到这个盖子。经过一段时间，即使将盖子拿掉，跳蚤依然不能跳到一米以上的高度。直至生命结束都是这样，他们已经习惯了调节自己的跳跃高度，并适应了这种局限。人类的生活其实也是如此，很多人在经历多次失败之后，会不断的降低自己对成功的预期，即使原先的限制已经不复存在，他们也不再敢尝试跳得更高。这让人想起了《阿甘正传》中的一段对话。你以后想成为什么样的人？什么意思？难道我以后就不能成为我自己了吗？这段对话揭示了一个重要的真理：我们的人生是由我们的梦想塑造的。一个人的期望越高，实现这些期望的可能性就越大。正如美国前总统罗斯福所说：“如果你不允许。”没有人能让你感到自己比别人低一等。我们的潜能是无限的，只有我们自己才能决定我们能走多远。第九点，逃避现实。近年来，社会上流行起了一个词汇“佛系”，这一词被用于形容各种态度，如佛系读书、考前不复习、靠运气取得好成绩。佛系考研，考上靠缘分，考不上归咎于命运。佛系员工不追求职场晋升，只求过上无忧无虑的生活等等。然而，细思极恐，这种所谓的佛系生活态度，并不是真正的佛学思想，而更像是一种逃避现实的鸵鸟心态。有句话说得好，人可以逃避现实。但不能逃避人生。我们每个人都渴望自由自在的生活，但必须在现实的框架内逐渐成长。逃避现实似乎很容易，只需放弃追求卓越和改善的欲望。但世界不会对任何人特殊对待，我们的路只能自己走。过早的放弃那些宝贵的追求，只会使未来的生活变得更加艰难。人生漫长，我们总需要用一段时间的牺牲和努力，来换取余生的自由。那些虚度的时光，未来需要用更多倍的努力来偿还。反之，那些奋斗和努力的日子，终将迎来属于自己的辉煌时刻。人生没有太多的捷径，但牢记这九大阻碍个人成功的根源。也许可以使你的人生道路走得更加从容和坦然。谢谢大家观看，记得按赞、订阅和分享我们频道。